现在认识了，麻烦就大了。黑弟，什么地干活？我是我是黑皮队长的手下，我有急事，要禀告渡边太君。
这边最差。呃，那个点子不是，呃，那个，呃，那个凶犯，啊，就在那边。杜编剧，在，带你的人进去，形成一个包围圈。我需要这个包围圈密不透风，一定要活捉凶手。左德军，你的二分队把这周围围起来，防止这个人逃跑。是。是一分队，过来！二分队，跟我走是是，第二组，有一，嗯，行动，是是，八个，嗯看这个人，像不像一只兔子？哼，他的死期到了。情况怎么样？你们可来了，里面打起来了。阿三，这附近有制高点吗？有，在哪里？前面。带路，走，快
带弟兄们到那边去接药。兄弟们，小鬼子还在追一只妹，非常危急，你们把附近所有的兄弟们全都集中起来，分头行事，一定要把一只妹带到城马坡去。明白吗？走走。哎，去哪里啊？去城马坡啊！卖糖粥，三生河道四生河，卖糖粥满街窜，谁不知道我骆驼蛋？卖糖粥，卖糖粥嘞从屋里刷跑的，我们外围的包围圈没起作用。不，他对苏州不熟悉，不然不会躲在废墟里。我想，肯定有人接应他。前面是什么地方？前面叫赤马坡，里面有好几百户人家。什么？我不会让你逃跑的。传令下去，包围赤马坡。是。科长阁下，以我们宪兵队的人数。无法形成包围圈，那就把部队调过来。是是这一片的人全部给我集中起来。是，科长。如果还是没有发现呢？这还用我教你吗？那就放一把火，把这个车马破给我烧了。是。我们有些事情要谈，你们两个出去一下。嗯、哦。是。我来介绍一下，这位是国民政府军事委员会上校特派员曾楚南先生。我是新四军阳澄湖支队的支队长郭建功。都别站着了，坐下。来来来，坐坐坐。我能看看你的枪吗？小心走火！手工制作的，相当精致。再加一个身高测距仪就好了。家伙是我自己的，我用着顺手就行。能把中正式改成狙击步枪，不简单，而且远距离射击。需要有精准的测算能力，这不是普通士兵能够做到的。你上过军校，一个人狙杀了十几个日本兵，那说明你有丰富的作战能力。你应该是先当的兵，后上的军校。在我军的序列当中，能够享受这种保送待遇的。
只有八十八师和八十七师，因为他们是王牌中的王牌。八十七师奉命驻守苏州，但是你对苏州知之甚少，所以你应该是八十八师的。各位父老乡亲、兄弟姐妹，你们要晓得。凡是皇军所到的地方，治安无不很快的恢复了，民生也得以安定。我们中国百姓能享受这样的安宁，有谁不感激呢？这已为全人类所公认的啦左将军，在。这样的场景，是否让你想起一个地方？是的，在南京。当时，我们驻守在太平门，街前的枪馆都打糊了。杜边军，在。你们的中队当时杀了多少战俘？<笑>一批接着一批的杀，哪里数得过来？<笑>左边军左藤军，在在，大部队来了，好戏就要上演了。你的队伍已经退到了江北，你一个人留在苏州做什么？回答我的问题。办点私事。国难当头，你身为一个中国的军人，哪有什么私事？姓名。于显阳，军衔，少尉排长。少尉，好，我现在以国民政府军事委员会上校特派员的身份命令你：一，立刻停止你的一切行动；二，你已经被临时抽调到苏州行动小组，归我指挥；三，立刻收拾好你的所有东西，马上跟我走。我说上校，你们这些当官的，是不是特爱说一二三呢？你什么意思？我的意思就是说，我的事你管不着，你敢不执行长官的命令？你信不信我对你执行战场纪律？我再跟你重复一遍，你是一个军人。军人以执行长官的命令为天职，没错。士兵是应该服从长官的命令，可我的长官他已经死了，他叫朱赤。阵亡在南京雨花台，小鬼子在他头上开了一枪，就在这儿。拳头大的窟窿，你是不是也想在我这里开一枪啊？你是二六二旅的，二六二旅，三千六百八十三名兄弟，全部阵亡在雨花台。你说让我归队，我往哪里归队？我一闭上眼，就是兄弟们的一张张脸，一双双流血的眼睛。我恨我自己，为什么不是那三千六百八十四名？为什么我偏偏成了孤魂野鬼？不光你们二六二，整个的八十八师就剩下不到五百人，那你还不让我报仇？八十八师都打没了，你还不让我报仇？我爹，两个弟弟，还有两个妹妹，全死在小鬼子手里。你凭什么不让我报仇？中国人，不光只死了你们一家，所以我要杀鬼子，杀鬼子。
各位乡亲父老、兄弟姐妹，大家都知道，皇军在找凶手。如果有知道的人，大家可以把他检举出来。这个凶手的名字叫做一枝梅。如果你们把他交出来，你们立刻就可以回家了。现在由小秋科长讲话。各位，杀人偿命，欠债还钱，这是大家都明白的道理。那么，凶手如果有人包庇他，这说明什么？这说明这些人就是同犯，同犯，那就应该得到应有的惩罚。但是。我们大日本皇军宽宏大量。如果你们把凶手交出来的话，我可以既往不咎。当然了，我当然希望凶手能够自己站出来自首。一人做事一人当，我相信你也不希望连累无辜的百姓。时间不早了，把机枪架起来，吓唬吓唬他们。难道中国人一个一个的都不怕死？我不信。是。机枪就准备。我就是你们要找的一局梅。休息，先别带上来。哎，出去，走。我认为外面情况一点都不清楚，我们绝不能冲动。放心，我们不过是去看看。你就是一只梅，对，我就是一只梅。好大的胆子，连红军都敢欺骗，真是罪该万死。罪该万死。不要怕，我们看看情况。怪盗鬼，外面都是鬼子。德维军，你太慢着了。对不起。还有没有其他路？没有了。啊、进去吧，快进去，进去。这里已经全部被封锁住了。一只梅。不。胆小鬼。事到如今，你还不出现吗？土崽子，找着你了。枪口上了，小伟，外面什么情况？我正在观察。到底谁是一只梅？给我出来！我是一只梅！住口！住口！住口！既然我们有这么多一只梅。你只好偷偷杀了，是，急匆匆，准备。要干什么？打鬼子要干什么？你看枪，所有人都跑楼了，那怎么办？手里拿着家伙，看着小鬼子在外面杀人呢。你以为你出去了，鬼子就不杀人放火了吗？你晓不晓得这事因你而起？我早就说了，我自己的事我一人担着，用不着你来跟着下山后。哎，大哥，快装！一只梅到底在哪里？参谋长，参谋长，司令官大人有令，小邱科长
，把你的部队都撤回去吧。什么？都撤回去？这叫什么命令？放开！嗨，你想一下犯上吗？卑职不敢。南京的事件尚未平息，外国的记者都还在苏州。司令官，让我问你们一下，你们这么做，是想让他下不来台吗？卑职卑职不敢。顾仁辉，此地绝非久留之地，我们要赶快离开。好，那你带着他们走水路，我出去把鬼子引开。哎，你出去是白白送死。曾先生，你姐夫的使命比我生命重要。老头子，哎，保护好郭掌柜。是，你们两个跟我的车走，司令官有事找你们。是是。阿四，阿毛，带上他跟我走。喝了。